హై స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం కొన్ని ఫోర్కాస్టింగ్ ఫోర్కాస్టింగ్లోనే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చూద్దాము లాస్ట్ క్లాస్లో నేను వెహికల్ మూవింగ్ యావరేజ్ గురించి ఒక మోడల్ ప్రాబ్లం చెప్పాను అందులో ఏంటంటే మనకి మంత్ యొక్క ప్ర ఒక త్రీ మంత్స్ యొక్క డిమాండ్ వాల్యూ అనేది ఇచ్చాడు అలాగే వెయిటెడ్ వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చాడు సో డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేస్తాం మల్టీప్లై చేసి ఫార్ములాలు సబ్స్క్రూట్ చేసి మల్టీప్లై చేస్తాము అయితే ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే ఇది అనదర్ మోడల్ అండి ఈ విధంగా కూడా మనకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి త్రీ మంత్ వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ అని అడుగుతున్నాడు ఇందులో ఏంటంటే వెయిటెడ్ వాల్యూస్ కొన్ని ఇచ్చాడు అలాగే కొంత డేటా ఇచ్చాడు ఎవ్రీ మంత్ దాని యొక్క డిమాండ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు అయితే ఇక్కడ ఏం చేయాలి అని అంటే మనకి మూవింగ్ యావరేజ్ అని అడిగాడు కదా అడిగినప్పుడు ఒక త్రీ మంత్స్ ఫస్ట్ తీసుకొని ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ది తీసుకొని ఈ వెయిట్ వెయిట్స్ వెయిటెడ్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఇచ్చాడో వాటితో మల్టిప్లై చేయాలి అలాగే ఆ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ ఇలా క్యాలకులేట్ చేసిన తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ది తీసుకోవాలి అలాగే వాటితో ఈ వెయిటెడ్ వాల్యూస్ మల్టిప్లై చేసి క్యాలకులేట్ చేయాలి అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ త్రీ తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఫస్ట్ వాల్యూ వదిలేసి ఆ నెక్స్ట్ మా త్రీ మంత్స్ అలా తీసుకుని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే టూ మంత్స్ మిగులుతుంది సో అవి వదిలేసాలి ఎందుకంటే మనకి ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ మూవింగ్ యావరేజ్ అన్నాడు కనుక ఫస్ట్ త్రీ తీసుకున్న తర్వాత ఆ క్యాలకులేట్ చేసిన తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ త్రీ తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ త్రీ తీసుకోవాలి అలా త్రీ త్రీ మంత్స్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్పోనెన్షియల్ స్మూతింగ్ మెథడ్ అండి మనకి ఫోర్కాస్టింగ్లో టూ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే క్వాలిటేటివ్ టెక్నిక్స్ ఒకటి క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్స్ క్వాలిటేటివ్ టెక్నిక్స్ అంటే డెలిఫీ మెథడ్ జడ్జ్మెంటల్ మెథడ్ స సేల్స్ సర్వే మెథడ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి సో అవి నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్స్లోకి వచ్చేసరికి మనకి టైం సిరీస్ అండ్ రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్లోకి వస్తాయి టైం సిరీస్లోకి వచ్చేసరికి సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ అండ్ సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్ అండ్ అదే మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్ అండ్ మనకు వచ్చేసి బైటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ స్మూతింగ్ మెథడ్ అనేవి ఉంటాయండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది సో ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ స్మూతింగ్ మెథడ్లో ఒక మోడల్ ప్రాబ్లం చూద్దాము యూజింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ స్మూతింగ్ టెక్నిక్ కంప్యూట్ ద ఫోర్కాస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా టైమ్ సిరీస్ అండ్ అదర్ సిచ్యువేషన్ వెన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు పాయింట్ సెవెన్ కంప్లీట్ ద ఫోర్కాస్ట్ ఫర్ ద లెవెంత్ పీరియడ్ సో లెవెంత్ పీరియడ్ అడిగాడు అంటే ఫస్ట్ టెన్ పీరియడ్స్ ఒక డేటా అనేది మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ ఫార్ములా వచ్చి చూసినట్లయితే ఎఫ్ టీ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ డిటి ప్లస్ వన్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎఫ్ టీ సో ఇక్కడ ఎఫ్ టీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్కాస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ పీరియడ్ యొక్క ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు ఫోర్కాస్టింగ్ నెక్స్ట్ పీరియడ్ తెలియాలంటే ప్రజెంట్ పీరియడ్ యొక్క డేటా ఈ ఈక్వేషన్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి నెక్స్ట్ పీరియడ్ యొక్క ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ వస్తుంది వేర్ ఎఫ్ టీ అంటే ఫోర్కాస్ట్ ఫర్ ద కరెంట్ పీరియడ్ డిటి అంటే యాక్చువల్ డిమాండ్ ఫర్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఆల్ఫ్ అంటే స్మూతింగ్ కాన్స్టెంట్ అండి స్మూతింగ్ కాన్స్టెంట్ మనం ఎందుకు తీసుకుంటామంటే కొన్ని ఫోర్కాస్టింగ్ ఎర్రర్స్ని మినిమైజ్ చేయడానికి మనం అలా వాల్యూస్ ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనేది తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ మనకి ఇచ్చిన గివెన్ డేటా ఇదండి టెన్ పీరియడ్ యొక్క డేటా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ మనం ఎఫ్ టూ అంటే ఫ్యూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ యొక్క ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే నెక్స్ట్ది తెలియాలి అని అంటే అంటే సెకండ్ మంత్ది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము సెకండ్ మంత్ది ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ మంత్ది ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయలే చేయట్లేదు అని మీకు డౌట్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మంత్ యొక్క ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ తెలియాలి అని అంటే ఆ బిఫోర్ మంత్ యొక్క డిమాండ్ వాల్యూ మనకు తెలియాలి అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ వాల్యూ తెలియాలంటే ఎఫ్ నాట్ ఆర్ ఎఫ్ జీరో అంటే దీనికన్నా ముందు ఫోర్కాస్టింగ్ అదే దీనికన్నా ముందు యొక్క డిమాండ్ వాల్యూ మనకు తెలిస్తే కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవుతుందండి డిమాండ్ అండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ తెలిస్తే ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవుతుంది అయితే మనకి తెలియనప్పుడు మనం 
ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం కదా మనకి ఇచ్చిన డేటానే ఇక్కడ ఫస్ట్ మంత్ నుంచి ఇచ్చాడు సో మనం సెకండ్ మంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మంత్ డేటా మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంది కనుక సెకండ్ మంత్ది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే డిమాండ్ వాల్యూ అయితే అవైలబుల్గానే ఉంది బట్ ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ సంగతి ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ లేదు కానీ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డేటా అయితే అవైలబుల్గా ఉంది కదా అంటే ఆల్ఫా తెలుసు మనకి డిమాండ్ తెలుసు ఇంకా తెలియా తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఎఫ్ వన్ ఒకటే అది తెలియదు కనుక మనకి క్వశ్చన్లో కూడా మనకి ఇవ్వలేదు కనుక మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే ఫస్ట్ మంత్ యొక్క డిమాండ్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దాన్ని ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ కింద కూడా తీసుకొని మనం క్యాల్కులేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో ఎఫ్ వన్ ఈక్వల్ టు డి వన్ అంటే ఫస్ట్ డిమాండ్ ఫస్ట్ మంత్ యొక్క డిమాండ్ వాల్యూ ఏదైతే అవుతుందో అదే ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ ఫస్ట్ మంత్ యొక్క ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ అవుతుంది సో ఆ విధంగా మనం క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు థర్డ్ మంత్ది కావాలి థర్డ్ మంత్ది ఏంటంటే సెకండ్ మంత్ యొక్క ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ ఉంది అలాగే సెకండ్ మంత్ యొక్క డిమాండ్ వాల్యూ కూడా ఉంది కదా అది వేస్తాం ఇక్కడ ఏంటంటే చిన్న మిస్టేక్ అండి చిన్న మిస్టేక్ అండి ఇక్కడ థర్టీ సెకండ్ మంత్ది మనకి థర్టీ ఉంది కదా సో ఆ వాల్యూనే ఇక్కడ వెయ్యాలి యాక్చువల్లీ ఈ వాల్యూని థర్టీ అనేది వెయ్యాలి బట్ నేను థర్టీ టూ అనేది వేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు మార్చుకోవడం మార్చుకోండి అలాగే ఈ ఎఫ్ టూ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండాలి ఎఫ్ టూ దగ్గర ఎఫ్ టూ వాల్యూ ఉండాలి సో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మీకు వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ త్రీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి డిమాండ్ డిమాండ్ సెకండ్ మంత్ అంటే థర్డ్ మంత్ కావాలి అని అంటే సెకండ్ మంత్ యొక్క డిమాండ్ వాల్యూ అంటే చూడండి సారీ సెకండ్ చెప్పేసాను కదా సో ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫోర్ కావాలంటే ఫోర్త్ మంత్ యొక్క ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ కావాలంటే థర్డ్ మంత్ యొక్క డిమాండ్ అలాగే థర్డ్ మంత్ యొక్క ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ కావాలి సో థర్డ్ మంత్ యొక్క ఫోర్కాస్టింగ్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ వేయడం జరిగింది అలాగే థర్డ్ మంత్ యొక్క డిమాండ్ వాల్యూ అంటే థర్టీ టూ అనేది ఇక్కడ వేయడం జరిగింది సో ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసాము నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ మంత్ది కావాలి అని అంటే ఫోర్త్ మంత్ యొక్క డిమాండ్ వాల్యూ అండ్ ఫోర్త్ మంత్ యొక్క ఫోర్కాస్టింగ్ ఇక్కడ ఫోర్త్ మంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అన్నమాట సో అలాగా మనం ఎక్కడి వరకు చేస్తామంటే లెవెంత్ పీరియడ్ వరకు మనం అలా కంటిన్యూస్గా చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా చేసిన తర్వాత మన వాళ్ళు అడిగిందే లెవెంత్ పీరియడ్ వాల్యూ కావాలన్నాడు కదా సో అలా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇది ఒక మోడల్ అండి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం టేబులర్ ఫామ్లో మనకు డేటా అనేది ఇచ్చేసాడు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ సెకండ్ మోడల్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకేంటంటే అంత డేటా అంత లాంగ్ డేటా అనేది మనకి ఇవ్వట్లేదు జస్ట్ ఏమంటున్నాడు ఫోర్కాస్ట్ డిమాండ్ ఫర్ మార్చ్ వర్స్ నైన్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ అంటున్నాడు ఒక మార్చ్ మంత్ది డిమాండ్ వాల్యూ వచ్చేసి నైన్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఫోర్కాస్ట్ డిమాండ్ ఫర్ నైన్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ అంటున్నాడు బట్ ద యాక్చువల్ డిమాండ్ టర్న్ అవుట్ టు బి ఓన్లీ ఎయిట్ ట్వంటీ అంటున్నాడు యాక్చువల్ డిమాండ్ అయితే వచ్చేసి ఎయిట్ ట్వంటీ అట ఫోర్కాస్ట్ డిమాండ్ వచ్చేసి నైన్ ఫిఫ్టీ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అలాగే సింపుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు వేరే ఆల్ఫా వచ్చేసి పాయింట్ టూ కింద చెప్తున్నాడు అయితే ఏప్రిల్ మంత్ది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి మార్చ్ తర్వాత ఏప్రిల్ కదా అంటే ఆ నెక్స్ట్ మంత్ది ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఏంటి ఫోర్కాస్టింగ్ డిమాండ్ అని ఏంటి యాక్చువల్ డిమాండ్ వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్ డిమాండ్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒరిజినల్ అండి ఇది గెస్టెడ్ వన్ ముందుగా గెస్ట్ చేసిన అంటే ఒరిజినల్ని ముందుగా గెస్ట్ చేసింది ఫోర్కాస్టింగ్ డిమాండ్ అవుతుంది యాక్చువల్ ఏంటంటే గెస్ట్ చేసిన తర్వాత మనం రియాలిటీలోకి వచ్చిన తర్వాత మనకు వచ్చిన డిమాండ్ వాల్యూ కానీ ఆర్ డిమాండ్ తగ్గట్టు ప్రొడ్యూస్ చేసే యూనిట్స్ కానీ మనకు తెలుస్తుంది అది అయితే ఇప్పుడు ఏప్రిల్ మంత్ది ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నారు కదా సో ఏప్రిల్ మంత్ వేసాము అయితే యాక్చువల్ డిమాండ్ అనే డీటీ అంటే యాక్చువల్ డిమాండ్ వాల్యూ సో ఎయిట్ ట్వంటీ వేయడం జరిగింది అలాగే ఫోర్కాస్టింగ్ డిమాండ్ ఉంది కదండి అది ఇక్కడ వేయడం జరిగింది సో మనకి ఏప్రిల్ మంత్ది ఫోర్కాస్టింగ్ డిమాండ్ అనేది వచ్చేసింది నెక్స్ట్ మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో వచ్చిన మోడల్ సమ్స్ అండి 
సో ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వచ్చిన పీపీసీ క్వశ్చన్ పేపర్ జేఎన్ టూ ఇది సో ఇక్కడ ఏమడుతుందంటే చూడండి ఇది ఫుల్ థియరిటికల్ కింద ఇచ్చేసాడు మనకి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఏ ఫామ్ యూజెస్ సింపుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ స్మూతింగ్ విత్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు పాయింట్ త్రీ చెడ్ టు ఫోర్ కాస్ట్ డిమాండ్ ద ఫోర్ కాస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జనవరి వాజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వేర్ యాజ్ యాక్చువల్ టర్న్ అవుట్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఇక్కడ చూస్తే జనవరి యొక్క ఫస్ట్ వీక్ జనవరి మంత్ యొక్క ఫస్ట్ వీక్ అయితే వచ్చేసి ఫోర్ కాస్ట్ ఫోర్ కాస్ట్ ద ఫోర్ కాస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ద జనవరి వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అంటున్నాడు అలాగే యాక్చువల్ వచ్చేసరికి ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండి యాక్చువల్కి నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఫోర్ కాస్టింగ్కి యాక్చువల్ డిమాండ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్పాను కదండి సో ముందుగా గెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఫోర్ కాస్టింగ్ వాల్యూ అవుతుంది ఒరిజినల్ ఒరిజినాలిటీ రియాలిటీలోకి వచ్చిన తర్వాత వాల్యూ వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఫస్ట్ వీక్ జనవరి ఫస్ట్ వీక్లో ఫోర్ కాస్టింగ్ వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాక్చువల్ వచ్చేసి ఫోర్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ అయితే ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చెప్పినాడు ఫస్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ బిట్లో ఏమంటున్నాడు ఫోర్ కేస్ ద డిమాండ్ ఫర్ ద సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ జనవరి సో ఫస్ట్ వీక్ యొక్క డేటా ఇచ్చాడు మనకి సెకండ్ వీక్ ఒక డేటా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అలాగే సెకండ్ వచ్చేసి ఏమంటున్నాడు ఎజ్యూమ్ దట్ ద యాక్చువల్ డిమాండ్ జూరింగ్ ద సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ ద జనవరి టర్న్ అవుట్ టు ద ఫైవ్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఫోర్ కేస్ ద డిమాండ్ అప్ టు ఫిబ్రవరి థర్డ్ వీక్ ఎజ్యూమ్ ద సబ్సిక్వెంట్ డిమాండ్స్ యాజ్ ఫోర్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ సెవెంటీ సో మనకు కొన్ని డిమాండ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏమంటే అప్ టు ఫిబ్రవరి థర్డ్ వీక్ వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు సరే మనం ముందు ఫస్ట్ బిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి ఈ ఫస్ట్ బిట్ ఉంది కదా ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం మనకు పైన డేటా ఏమి ఇచ్చాడు సో ఆల్ఫా అనేది ఇచ్చాడు ఎఫ్ వన్ అంటే యాక్చువల్ ఒకటి ఇచ్చాడు ఫోర్ కాస్టింగ్ ఒకటి ఇచ్చాడు సో ఇది ఫార్ములా దీంట్లో ఎలా తీసుకుంటాము సో డైరెక్ట్గా మనకి ఎఫ్ వన్ తెలుసు డి వన్ తెలుసు సో సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ జనవరిది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ దాని దగ్గరికి వచ్చేసరికి వీడేమంటున్నాడు ఎజ్యూమ్ దట్ ద యాక్చువల్ డిమాండ్ జూరింగ్ ద సెకండ్ వీక్ సెకండ్ వీక్ యొక్క డిమాండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కింద తీసుకోమంటున్నాడు సో మనకేమిచ్చాడు డి టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కింద వాడు ఎయ్యం చేసుకోమంటున్నాడు అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆల్రెడీ మనం ఫోర్కాస్టింగ్ ఫర్ సెకండ్ వీక్ది కనుక్కున్నాము డిమాండ్ ఫర్ సెకండ్ వీక్ వాడు ఎజ్యూమ్ చేసుకోమన్న వాల్యూ ఇది ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే థర్డ్ వీక్ ఆఫ్ జనవరి దగ్గర నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో థర్డ్ వీక్ ఆఫ్ జనవరి కావాలి అని అంటే సెకండ్ వీక్ యొక్క జనవరి డేటా మనకు కావాలి ఆల్రెడీ ఎఫ్ టూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాము డి టూ అనేది వాడు తీసుకోమన్నాడు సో ఈ ఈ డేటాని మనం తీసుకొచ్చి ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి థర్డ్ వీక్ ఆఫ్ జనవరి ఫోర్ కాస్టింగ్ వాల్యూ వచ్చేసింది ఇప్పుడు థర్డ్ వీక్ ఆఫ్ జనవరి ఫోర్ కాస్టింగ్ వాల్యూ ఎఫ్ త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు డి త్రీ కావాలి సో డి త్రీ కావాలంటే వాడేం చెప్పాడు ఈ ప్రాబ్లంలో కొన్ని డిమాండ్స్ ఇచ్చాడు కదండి ఇక్కడి నుంచి థర్డ్ వీక్ అనేది మనం తీసుకోవాలి ఇది థర్డ్ వీక్ అయితే ఇది ఫోర్త్ వీక్ అవుతుంది ఆ నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వీక్ ఇది అవుతుంది ఇది సెకండ్ వీక్ అవుతుంది వాడు ఇది సెకండ్ వీక్ అవుతుంది కదండి నెక్స్ట్ థర్డ్ థర్డ్ ఫిబ్రవరి థర్డ్ వీక్ ఫోర్ సెవెంటీ అవుతుంది సో వాడు కూడా అడిగింది ఫిబ్రవరి థర్డ్ వీక్ కదా సో ఆ విధంగా మనం తీసుకొని మనం ఇలా ప్రాబ్లం అనేది అప్ టు అది చేయాలండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిగ్రెషన్ మెథడ్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది